да вдигнат ръце тези, които поне веднъж са пропускали тренировка заради ужасна мускулна треска. Да, напълно ви разбирам. Понякога тя е толкова силна, че се чудим дали не сме направили някоя беля по време на тренировката си. В следващите минутки ще ви споделя по-подробно какви са възможните причини за възникването на мускулна треска, дали и как можем да я предотвратим и излекуваме и ще обърне внимание на някои често задавани въпроси около нея, като например дали е добре да тренирате, ако имате мускулна треска и важна ли е въобще тя за мускулния растеж. Нека започнем от самото начало. Какво представлява мускулната треска? Мускулната треска е нормално и естествено явление, което настъпва най-вече, когато мускулите са подложени на натоварване, към което те не са привикнали. Подобно натоварване може да е напълно ново и непознато, но също така може да има и предишен опит с него, но да е минало значително време от последното практикуване. Възможно е до мускулна треска да се стигне и при познато като вид натоварване, но след рязка промяна в неговия обем и или интензивност. Например, ако до момента сме тренирали даден мускул с общо 5 тренировъчни серии в дадена тренировка, но изведнъж го натоварим с 15, е вероятно това да доведе до мускулна треска. В научната литература мускулната треска е известна като Delay Tone Set Muscle Sorness или съкратено DOMS. Причината за това наименование е времето на нейната поява. За разлика от внезапната болезненост в мускулите, която може да се появи още по време на самата тренировка, като следствие на изхемия или натрупване на вторични метаболитни вещества, която спира малко след прекратяването на натоварването, то познатата ни мускулна треска се появява поне 6 часа след края на физическото натоварване, достига своя пик след около 48-72 часа и в зависимост от степента на болезненост може да отнеме 5 до 7 дена, за да изчезне. Мускулната треска води до болезненост и усещане за скованост в мускулната тъкан при допри или при движение. Често се наблюдава намалена възможност за генериране на сила, както и до промени в биомеханиката на някои съседни стави. Някои от вас може би си спомнят последния път, когато сте имали много силна мускулна треска, как съзнателно и дори несъзнателно сте се движили по-бавно и по-внимателно, почти като робот, за да избегнете неприятното усещане. На теория всеки един мускул може да бъде засегнат, въпреки анекдотичните споделяния на професионални атлети и любители, че някои мускули са по-податливи на дом, са други и са едва ли не иммунизирани. Какво обаче предизвиква мускулната треска? На повечето от вас вероятно ви е ясно, че причината е натоварването, на което се подлагаме, например, в фитнес залата, но каква по-конкретно е причината? И има ли значение видът натоварване, упражненията, които изпълняваме и начинът по който ги изпълняваме? Мускулната треска е най-силно изразена след натоварване, изискващо предимно ексцентрични контракции в мускулната тъкан. По време на ексцентричните контракции, мускулната тъкан генерира сила по време на нейното удължаване. Като примери, ексцентрични контракции се наблюдават по време на фазата на спускане на тежеста при упражнението бицепсово сгъване с дъмбели, по време на клякане, слизане по стълби или пък тичане по склон. Появата на мускулна треска е възможна и при концентрични и изометрични контракции, такива при които съответно мускулите намаляват дължината си или не я променят, но при този тип натоварване треската е в далеч по-слаба и често незначителна степен. На теория, всяка една активност, която води до генерирането на сила с по-голяма амплитуда или пък по-продължително време траене от обичайното, има потенциал да доведе до отдомс. Въпреки, че ДОМС като явление се разглежда и разисква в научната литература вече повече от 30 години и до ден днешен науката не може твърдо да посочи точната причина за възникването й. Макар на този етап да не може да се посочи една специфична причина и механизъм за възникването на мускулна треска и не всички механизми са добре доказани, много експерти смятат, че ДОМС вероятно е следствие на комбинация от някои от разглежданите теории. При натоварване, което разчита основно на анаеробно генериране на енергия, такова при което не е необходим кислород, като следствие от процеса гликолиза в клетките се образува вещество наречено лактат. Преди години се е смятало, че натрупването на лактат в клетките води до намаляване на клетъчното PH, водещо до лактатна ацидоза. Тази лактатна ацидоза се е смятала за причината за внезапната болка по време на тренировка. Всъщност това паране и болката по време на дълга и силно напомпваща тренировъчна серия което усещате по време на тренировките си, то преди години се смяташе, че е следствие именно на трупването на лактат. В днешно време знаем, че това не е единствената причина. В днешно време също така знаем, че млечната киселина, ако има принос за мускулната треска, то този принос е минимален и незначителен. 
През 1961 година Деврис предлага теория за мускулната треска, според която ограничено кръвоснабдяване, водещо до кислородна недостатъчност по време на високоинтензивно натоварване, води до образуването на неясно вещество, предизвикващо болка. Според него натрупването на това вещество води до стимулирането на рецепторите за болка в мускулите, които от своя страна водят до мускулни спазми и контракции, удължаващи схемата и образуването на въпросното вещество. Според Девриес, този затворен кръг е възможна причина за удълженото усещане за болка след натоварване. Докато някои експерименти успяват да засекат повишена мускулна активност след ексцентрично натоварване, други не успяват. Смята се, че разликата в резултатите се дължи на разлика в измервателните уреди, но валидността на теорията остава под въпрос и до ден днешен. Друга теория гласи, че дом се следствие на травми в мускулите, причинени от прерастягане и претоварване. Визират се травмите не в самите мускулни влакна, а в съединителната тъкан, която ги обгражда. Травмите в мускулните сухожилия също са предложени като потенциална причина. Тъй като съединителната тъкан е по-твърда и нееластична в сравнение с мускулните влакна, високото механично натоварване има потенциал да доведе до повече травми в нея, които от своя страна да предизвикат усещането за болк. За доказването на тази теория, експериментите се концентрират върху нивата на хидроксипролин в урината, тъй като той е вторичното вещество, което се образува при синтезирането и разграждането на колагена в съединителната тъкан. Теорията за нарушаването на съединителната тъкан като механизъм за ДОМС също остава с неясен статус, отново поради липсата на консенсус между отделни научни изследвания. За разлика от теорията за нарушаването на съединителната тъкан в мускулите, то теорията за мускулните щети се отнася пряко за мускулните влакна. По-точно за щетите в миофибрилите и съкратителните елементи в тях. Тези, които на практика карат мускулите да се съкръщават и да генерират сила. Теорията за мускулните щети е може би най-добре проучената и се смята като най-вероятната и основна причина за ДОМС. Добре известно е, че при достатъчно високо като интензивност и продължителност механично натоварване, контрактите в мускулите водят до травми на съкратителните елементи. Редица проучвания показват, че ексцентричните контракции водят до значително повече мускулни щети в сравнение с концентричните или изометричните контракции. Тези травми са специфични и са известни под термина Z-Line Streaming. За съжаление обаче на този етап все още не е пряко доказано, че мускулните щети са основната причина за ДОМС. Някои експерименти използват за доказване на теорията определени ензими, чието повишени нива са пряко свързани с мускулните травми, като креатинки наза и миоглобин, например, но не успява да достигнат задоволителни резултати. Други данни показват, че мускулните щети са налични моментно след физическо натоварване, докато за симптомите на мускулна треска са необходими поне 6-12 часа, за да бъдат усетени. Това също прави теорията трудна за доказване. Последната популярна теория за възникването на ДОМС гласи, че повишените нива на възпаление и възпалителни процеси, като следствие на мускулните травми, нанесени по време на натоварване, могат да са причината за мускулна треска. Многократно е доказвано, че след натоварване често се наблюдават повишени възпалителни процеси. Според някои автори е възможно след преминаването на определена количествена граница, възпалителните процеси в комбинация или самостоятелно с настъпила едема и повишено осмотично налягане, да стимулират рецепторите за болка и нервните окончания в мускулите. Данните обаче са противоречиви и не е напълно ясно дали и в каква степен възпалението оказва пряко влияние върху ДОМС. Както виждате, към днешна дата има редица теории за това какво причинява мускулната треска, но дори след 30 години изследвания науката все още няма ясен отговор. Можем ли обаче да избегнем мускулната треска и подлежи ли тя на лечение? Вероятно поради това, че и точният механизъм за възникването на ДОМС не е напълно ясен, на този етап няма особено ефективни решения за лечение на мускулната треска. Има някои практики, които могат леко да подобрят симптомите, но на този етап най-доброто решение е не лечението, а превенцията. Най-ефективният метод за превенция на ДОМС е чрез предварително подлагане на съответното натоварване, но в далеч по-нисък тренировачен обем и по-ниска интензивност. Например, ако в новия ви тренировачен план имате да стартирате изпълнението на упражнението избутване на штанга от лек, в протокол от 4 серии, всяка от по 10 повторения и рейтинг на възприятото натоварване RPE е приблизително 8, и ако приемем, че или никога до сега не сте изпълнявали това упражнение, или последно сте го изпълнявали преди няколко месеца, 
То за превенция на дом се препоръчително първата ви тренировка и изпълнението да се състои, например, само от една серия от 10 повторения, като не позволявате RPE да надмине 5-6. Тоест да ви останат 4-5 повторения в резерва след края на серията. Причината за ефективността на този метод е така нареченият феномен на Repeated Bout Effect. Поради настъпването на редица адаптации, не всички от които са добре проучени и ясни, след първоначално натоварване мускулната тъкан става по-устойчива на травми, което води до значително по-малка или дори пълна липса на мускулна треска. Тази устойчивост може да продължи дори няколко седмици. Repeated Bout Effect е многократно доказано и наблюдаване на явление не само в научната литература, но вероятно и всеки един от вас го е наблюдава в собствените си тренировки. Скорочно изследване показва, че дори използването на изключително ниска интензивност от порядъка на 10% от едно повторение максимум е способна значително да намали мускулните щети от последващо натоварване и да подобри значително тренировъчното възстановяване. Ако все пак мускулната треска ви хване неподготвени, някои методи могат да помогнат с малко в подобряването на симптомите. Имайте обаче на ум, че малка част от научните изследвания са с високо качество. Методи с доказана потенциална полза са масаж, включително и самомасаж чрез фон ролер, терапия с вибрации, криотерапия, контрастни душове, потапене в студена вода, използването на компресиращи аксесуари, активна почивка, прием на някои билки и хранителни добавки като шафран, кофеин, джинджифил, канела, чесън, омега-3 мастни киселини, таурин, БЦА и други, както и прием на някои специфични нестероидни противовъзпалителни средства, по-конкретно аспирин. От друга страна, методи, които са доказано неефективни, са стречинг, прием на нестероидни противовъзпалителни, по-конкретно диклофенак и ибопофен, и прием на протеинова пудра след тренировката. Като тук е важно да отбележим, че общото количество протеин за дания е важно, но специфичният прием след тренировка не оказва влияние. Като цяло, от изброените методи за лечение на ДОМС, масажът има най-голяма практическа полза и ефективност, а в далеч по-слаба степен е използването на компресиращи аксесуари и потапянето в студена вода. Останалите спокойно може да пропуснете, тъй като от една страна са далеч по-слабо ефективни и от друга подкрепящите ги данни са малко и противоречиви. От край време покрай мускулната треска има някои неща, които са особено любопитни на повечето трениращи. Аз определено си задавах тези въпроси преди време и съм сигурен, че много и от вас в един или друг момент са го правили също. Единят от въпросите е дали добре да се тренира, когато имаме мускулна треска. И отговорът зависи от индивидуалния случай. Ако мускулната треска е слаба и не пречи на движението на крайниците, то малко по-добра загрявка преди тренировката би следвало да е достатъчна, за да спрете да я усещате. Вероятно ще успеете да направите и напълно пълноценна тренировка, без да забележите особена загуба в производителността. Ако мускулната треска обаче е много силна и дори ви пречи да се движите нормално, то е по-добре или да пропуснете цялата тренировка, или да разместите тренировките си така, че да тренирате друга мускулна група. Нека не забравяме, че мускулните щети са може би най-основният фактор водещ до мускулна треска и по-силната мускулна треска вероятно е съпроводена с повече мускулни щети. Да се натоварва отново мускул, който е далеч от оптималното си възстановяване, не е добра стратегия. Ако мускулната треска е умерено силна и търпима, но не е убийствено силна, може да направите и съвсем лека тренировка с цел просто раздвижване и стимулиране на кръвния поток. Това като форма на активна почивка има потенциал да помогне за възстановяването и по-бързото изчезване на донос. В фитнес средите има популярно схващане, че наличието на мускулна треска показва, че тренировката е била пълноценна. Много хора смятат, че ако нямат мускулна треска, то нещо не е както трябва и тренировките им са едва ли не безрезултатни. Това обаче съвсем не е така. Мускулната треска не е необходимо условие за мускулен растеж и не е разумно да бъде поставена за цел. Научните данни през последните години поставиха под голям въпрос необходимостта на мускулните щети за мускулния растеж. Всъщност, честата и редовна мускулна треска може да е знак за лошо възстановяване, което ни води до следващия често задаван въпрос. Някои хора докладват, че каквото и да правят, винаги или почти винаги имат мускулна треска след натоварване на определени мускулни групи. Спазват всички правила за добро тренировъчно възстановяване, но въпреки това не могат да избегнат мускулната треска. Честите мускулни трески могат да са следствени на лошо възстановяване, затова е добре хората с подобно оплакване да обърнат внимание дали спазват всички препоръки за поддържане на неговия оптимум. От друга страна, други хора докладват, че каквото и да правят, никога нямат мускулна треска и определени мускулни групи са едва ли не иммунизирани срещу ДОМС. 
Всъщност и двете явления са напълно нормални, тъй като при мускулната треска съществува значителна интериндивидуална вариация. С други думи, някои хора каквото и да правят не могат да си докарат мускулна треска, докато други каквото и да правят не могат да я избегнат, като разбира се изключим безумни на практични тренировъчни протоколи, които така или иначе никой не би трябвало да следва. Вероятна причина за това е, че много различни фактори влияят върху това колко предразположен е човек към мускулни щети. Възраст, пол, гени, физическо състояние, предварителна подготовка и обхват на движението в ставите са само част от тях. И като стана въпрос за гени, вероятно не подозирате каква роля имат те върху това какви резултати може да постигнете в тренировките си. Ако искате да научите повече за вашия генетичен потенциал и да разберете някои хитринки, чрез които може да определите колко генетично надарени сте вие, препоръчвам ви да изгледате това наше видео. Не пропускайте да се отбиете и на нашия вебсайт bbtrating.org, докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да сме ви полезни. Благодарни сме на нашите партньори за възможността да снем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox Bayatama. До скоро!